ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிட்ஸ் ஃபேஷன் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி நாம் ப்ரின்ஸஸ் கட் சுடிதார் டாப் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு லைனிங் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சுடிதார் மெட்டீரியல் பேண்ட்டு டாப் ஷாலோடு வரும் இல்லையா அந்த மெட்டீரியல் இந்த மெரூன் கலர் தான் வந்து டாப்புடைய மெட்டீரியல் ஸோ அந்த சாண்டல் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பேண்ட் மெட்டீரியல் நான் அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதாவது ப்ரின்ஸஸ் கட்டில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு நான் அந்த சாண்டில் கலர் தான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் இந்த மெரூன் கலரை வந்துட்டு நான் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ஹைட்டை வந்துட்டு முப்பத்தி ஒம்பது இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சுடிதாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் மூணு பட்டன் வந்து வச்சுருக்காங்க நான் அதை ரிமூவ் பண்ணல அதை அப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய நெக் லைன் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நெக் பார்த்தீங்கன்னா நான் போட் நெக் வந்துட்டு இது கட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஆறரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கழுத்தினுடைய அகலம் நாலு இன்ச்சும் ரெண்டரை இன்ச்சு வந்துட்டு ஷோல்டருக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா சீமிங்க்காக நான் விட்டுருக்கேன் ஆம்கோலுடைய உயரம் ஆறரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஆம்கோல் உயரம் வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மார்பு சுற்றளவு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மார்பு சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு நான் சீமிங்க்காக ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலேருந்து பதிமூணு இன்ச்சுக்கு நான் இடுப்பினுடைய ஹைட்டு மார்க் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல டேப் வச்சுட்டு அந்த இடுப்பினுடைய சுற்றளவு எட்டு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துலையும் தையலுக்காக ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஷோல்டர் லைன்லேருந்து சைடு ஓப்பனுக்கு இருபதரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல டேப் வச்சுட்டு சுற்றளவும் பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தையலுக்காக ஒரு இன்ச்சும் அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் இப்போது இந்த கீழ் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் தையலுக்காக ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம இது வரையிலையும் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது நார்மல் சுடிதாருக்கு நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுப்போம் இல்லைங்களா சேம் அதே மெத்தடு தான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஆம்கோல் வளைவு நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போது கழுத்தினுடைய உயரம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம போட் நெக் அப்படிங்கிறதுனால முன்பக்கம் பின்பக்கம் உயரம் ஒரே மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நான் மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மூன்று இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு இதில் நம்ம போட் நெக் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது நெக் லைன் வந்துட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரின்ஸஸ் கட்டு எப்படி வந்து இதில் மார்க் பண்ணுறதுன்னு அதுக்கு வந்து மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஆம்கோலுடைய உயரம் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவு எடுத்துருக்கோமோ அதில் பாதி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆறரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதி மூணு கால் இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் லைன்லேருந்து பத்து இன்ச்சில் பர்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு நம்மளுடைய பர்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு பத்து இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆம்கோலுடைய அந்த பாதி அளவு நம்ம எடுத்தோம் இல்லைங்களா மூணே கால் இன்ச்சு அந்த மூணே கால் இன்ச்சு அதே மூணே கால் இன்ச்சை நம்ம ஃபோல்டிங் சைட்லேருந்து 
நம்ம மார்க் பண்ணிட்டேன் வரலாம் பாருங்கள் இப்போ மூணே ஹால் இன்ச் வந்து நான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஃபோல்டிங் சைடில் இருந்து மூணே ஹால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த மூணே ஹால் இன்ச் வந்துட்டு நம்மளுடைய பர்ஸ்ட் லைன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேருந்து நம்ம பா நார்மலாக வந்துட்டு ப்ளவுஸ்க்கெல்லாம் வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஆம்கோல் லைன்லேருந்து நம்மளுடைய பர்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ஷேப் வந்து வளைவாக கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வர மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா மூணே கால் இன்ச்சுக்கு அந்த லைனில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணும்போது நம்ம தையலுக்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்துட்டு விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சென்டர் பீஸ் வந்து நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போது சைடில் இருக்கிற அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சென்டரில் தான் அந்த மெரூன் கலர் பீஸ் வந்துட்டு வைக்க போகிறேன் இந்த சைடில் இருக்கிற ரெண்டு பீஸ் வந்துட்டு சாண்டில் கலர் அதாவது அந்த பேண்ட் மெட்டீரியல்லேருந்து எடுத்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சைடில் ரெண்டு பீஸ் வர்றது இதுதான் சென்டர் பீஸ் இந்த சென்டர் பீஸ் மட்டும் இந்த மெரூன் கலர் வைக்கிறேன் வாங்க நம்ம அடுத்து வந்துட்டு இந்த சாண்டில் கலர் பீஸ் சைடில் வந்துட்டு எப்படி வந்து கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு பீஸ் வந்து சைடில் வந்துட்டு சைட் பீஸ் வந்துட்டு ரெண்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை இந்த சாண்டில் கலர் பீஸில் வந்துட்டு நான் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் பிளேஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சென்டர் பீஸோட ஜாயின் பண்ண போகிறது இந்த பக்கமாக நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த சைடில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து துணி தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து தையலுக்காக விட்டு கட் பண்ணணும் பாருங்க இப்போ இதனுடைய சைடில் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய அந்த சென்டர் பீஸை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெரூன் கலர் பீஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் சைடில் இந்த சாண்டில் கலர் பீஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த சாண்டில் கலர் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே வந்து கர்வ் ஷேப் வருது இல்லைங்களா அந்த சைடு இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி நம்ம ஆம்கோல் லைன்லேருந்து தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் கீழேருந்து ஆம்கோல் லைனுக்கு தையல் போடக்கூடாது நம்ம மேலேருந்து அதாவது ஆம்கோல் லைன்லேருந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து துணி வந்துட்டு எவ்வளோ விட்டுருக்கோமோ தையலுக்காக அந்த மார்ஜின் லைன்லேயே தையல் போட்டுட்டு வரலாம் துணி வந்து இழுக்காமல் அப்படி பிளேஸ் பண்ணி தையல் போடுங்க இந்த ப்ரின்சஸ் கட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஈஸியாக கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது சிங்கிள் கலர் வந்துட்டு நம்ம துணி வந்து சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இது கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஜாயின் பண்ணலாம் அப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜாயின் பண்ணுற அந்த இடத்துல பைப்பிங் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சேம் அதே மெத்தடில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதனுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சாண்டில் பீஸையும் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் க 
கீழே வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு துணி எக்ஸ்ட்ரா இல்லாமல் கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு லைனிங் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைனிங் பார்த்திங்கன்னா மெரூன் கலர் லைனிங் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ துணு துணியுடைய நல்ல பக்கத்தில் லைனிங் வச்சு அதனுடைய நெக் லைன் வந்துட்டு நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த போட் நெக் லைன் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஓரமாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதனுடைய ஆம்கோல் சைட்லேயும் தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இதுதான் பேக் சைட் பீஸ் நான் வந்து சேம் நம்ம ஃப்ரண்ட் எப்படி வந்துட்டு லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பணுமோ அதே மெத்தடில் நான் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் இந்த மாதிரி ஒரு கட் கொடுத்து நான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்லீவுடைய வீடியோ வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த சுடிதார் பார்த்திங்கன்னா சைடு ஓப்பன் வந்து நான் வைக்க போகிறேன் இப்போது சைடு வந்து அந்த ஸ்லீவ்லேருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரோம் இந்த சைடு ஓப்பன் வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போட்டு சைட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சைடு ஓப்பன் வந்துட்டு நான் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுட்டு வரேன் தையல் போட்டுட்டு பாருங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பா ஷேப்பில் தையல் போட்டுட்டு இந்த ஊசி வந்து குத்திட்டு திரும்பவும் இந்த பக்கமாக துணி திருப்பி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டுட்டே வரணும் இப்போது அதனுடைய இன்னொரு ஓரத்துலேயும் தையல் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பா ஷேப்பில் வந்துட்டு தைச்சோம் இல்லைங்களா இது பார்த்திங்கன்னா வி ஷேப்பில் நம்ம வந்து இந்த எட்ஜில் தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறமா கீழேயும் துணி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போது ப்ரின்சஸ் கட் சுடிதார் டாப் வந்துட்டு வித் போட் நெக்கோட நம்ம வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் டிசைனர் ஸ்லீவோடு வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் ப்ரின்சஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பேக் சைட்லேயும் சேம் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்லீவ் வீடியோ வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட